உலக தமிழர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு டிடி சேனல்ல ரோஸ் செடியில ஏன் மொட்டு கருகுது அப்படின்னு பாக்கலாம் அதை தடுக்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரோஸ் செடி வச்சிருக்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்பவுமே பயனுள்ளதா இருக்குங்க ரோஸ் செடி வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஆசை எல்லாருக்குமே இருக்கும் அதுல ஒரு சில பிரச்சனை வரும்போது ஒரு சிலர் கவலைப்படுவோம் ஒரு சிலர் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேர்லெஸ்ஸாவும் இருப்போம் இந்த வீடியோல பாக்க போற பிரச்சனை உங்க செடிக்கு வந்து கேர்லெஸ்ஸா இருந்தீங்கன்னா அது மற்ற பூச்செடி காய்ச்செடி பழச்செடிகளையும் பாதிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு வாங்க முழு விவரம் என்னன்னு பாக்கலாம் உங்க ரோஜா முட்டுகள்ல பழுப்பு நிறத்துல புள்ளிகளும் கோடுகளும் இருந்தாலும் ரோஜா பூ சரியான ஷேப்ல இல்லாம இருந்துச்சுன்னா உங்க ரோஜா பூ விரியாம இருந்தாலோ விரிஞ்ச ரோஜா பூ இதழ்கள்ல பழுப்பு நிறத்துல சேதம் அடைஞ்ச மாதிரி இருந்தாலோ பூச்சி தாக்குதல் நடந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தவங்க இதுதாங்க அந்த பூச்சி திருப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பூச்சி உங்க செடியில இருக்கான்னு பாக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப சின்னதா இருக்குங்க அதனால மேல சொன்ன மாதிரி விஷயங்கள் உங்க ரோஜா செடியில இருந்துச்சுன்னா அதற்கான தீர்வை நீங்க உடனே எடுத்துருங்க திருப்ஸ்லயே ரெண்டு வகை இருக்குங்க ஒண்ணு பூவை மட்டும் தாக்கும் இரண்டாவது பூ இலைகள் ரெண்டுமே சேர்த்து தாக்கும் சில்லி திருப்ஸ் அப்படின்ற பூச்சியோட தாக்குதல் பூக்கள்லயும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம புதுசா வளர்ற இலைகள்லயும் சுருக்கம் வந்த மாதிரி இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா மொட்டுகள்லயும் திருப்ஸ் பூச்சி தாக்கிருக்கு இலைகளும் இந்த பூச்சினால சேதமடைஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் எப்படி நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க இந்த பூச்சிகள் வளர்ச்சி அடையாத மொட்டுகள்ல ஓட்டை போட்டு அதோட முட்டைகளை மொட்டுகளுக்குள்ள வச்சிருங்க ரெண்டுல இருந்து நாலு நாளைக்குள்ள இந்த முட்டைகள் பொறிஞ்சு சின்ன சின்ன பூச்சிகளா இருக்கும் போது அந்த மொட்டுகள்ல இருக்க சத்தை எல்லாம் உரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி சத்துக்களை உறிஞ்சு ரெண்டு வாரத்துல பெருசாகிடுங்க கொஞ்சம் பெருசானதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நிறைய முட்டைகளை வைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இலைகள்ல இருந்தும் சத்துக்களை உரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த இலைகளை பாத்தீங்கன்னா திருப்ஸ் பூச்சினால பழுப்பு நிறத்துல சேதம் அடைஞ்சிருக்கு சுருக்கமும் இருக்கு ஒரு பூ முழுமையா வளர்ச்சி அடைவதற்காக இருக்க எல்லா சத்துக்களையும் இந்த பூச்சிகள் உரியறதுனால தாங்க ரோஜா பூ முழுசா மலர மாட்டேங்குது லைட் கலர்ஸ்ல இருக்க வெள்ளை நிற ரோஜா மஞ்சள் நிற ரோஜா பூக்களை தாங்க இந்த பூச்சி அதிக அளவு பாதிக்குது இந்த பூச்சியோட பிரச்சனை வெயில் காலத்துல அதிக அளவு காணப்படுதுங்க சரி இப்போ இதை எப்படி சரி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க மொட்டுகள்லயும் பூக்கள்ல மட்டும் தாக்குதல் இருந்தா அத அப்படியே கட் பண்ணி உடனே குப்பையில போட்டுடுங்க கம்போஸ்ட்ல போட்டுடாதீங்க அதே மாதிரி இலைகள்ல தாக்குதல் இருந்துச்சுன்னா தாக்குதல் இருக்க தண்டை கட் பண்ணி விட்டுடுங்க தாக்குதலுக்கு உண்டான மொட்டுகள் பூக்கள் தண்டுகள் இதெல்லாம் கட் பண்ணிட்ட பிறகு பூச்சிக்கொல்லியும் பயன்படுத்தணுங்க அப்பதான் முழு தீர்வு கிடைக்கும் திருப்ஸ் பூச்சியை சரி செய்ய கெம் அப்படின்ற பூச்சிக்கொல்லிய பயன்படுத்துங்க கெம் பூச்சிக்கொல்லிய ரெண்டு எம்எல் எடுத்துட்டு ஒரு லிட்டர் தண்ணீர்ல கலந்து செடியில தெளிச்சு விடுங்க இத சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு மேல தாங்க யூஸ் பண்ணணும் பூச்சி தாக்குதல் வர்றதுக்கு முன்னாடியே வாரம் இரண்டு முறை இதை தெளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வரவே வராது இந்த கெம் பூச்சிக்கொல்லி அக்ரோ ஷாப் இல்லைன்னா ஆன்லைன்ல கூட கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு இனிமே கடையில செடி வாங்கும் போது பூ பூக்கு கீழே இருக்க இலைகள் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சரியா பார்த்து வாங்குங்க டிடி சேனல் வீடியோஸ் எல்லாருக்கும் ஈஸியா தெளிவா புரியணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டு டீடெயில்டா ஒவ்வொரு வீடியோஸும் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்க சப்போர்ட்டை தெரிவிக்க சப்ஸ்கிரைப் தி சேனல் உங்க फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்க எல்லாரோட சப்போர்ட்க்கும் மிக்க நன்றி